ഹലോ നമസ്കാരം വിശാലിനെയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന ഒരു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഒരു സകലകലാ വല്ലഭയെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി ഇന്നിപ്പോൾ സ്റ്റാർ ജാമിൽ ഞാൻ ആളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആള് ഗായിക സംഗീത സംവിധായക എന്ന ടൈറ്റിലോട് കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് ഈ സകലകലാ വല്ലഭയെ അറിയുന്നത് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പദ്യം ചൊല്ലല് മോണോ ആക്ടർ ഡാൻസ് പാട്ട് എന്ന് വേണ്ട സകല അതിനും പേര് കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ജാം താങ്ക്സ് ഒരുപാട് വർഷം മുൻപുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിതാരനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് കോഴിക്കോട് വെച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലി സമ്മാനം കിട്ടിയ പെൺകുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒരു മാഗസീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മാഗസീനില് സിതാരയുടെ പടത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ പടം എന്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ഈ ആത്മനിർവൃതിക്ക് വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് നോക്കുന്നോണ്ട് സിതാരയുടെ മുഖം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് മികച്ച ആക്ട്രസ് അത് ഞാൻ സിതാരയ്ക്ക് എന്തിനായിരുന്നു ഞാനെന്ന് ഭരണനാട്യം മലയാളം പ്രസിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞ മാതിരി മോണോ ആക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കുച്ചിപ്പുടി ഇതിനൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രൈസ് കിട്ടിയായിരുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദി റെസിറ്റേഷൻ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പരിപാടികളായിരുന്നു അതായത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പരിപാടിക്കും കൊണ്ട് പേര് കൊടുക്കായിരുന്നു അങ്ങനെയില്ല ക്ലാസിക്കലി ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഈ കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പങ്കെടുത്തത് വളരെ കുറവാണ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് അരങ്ങേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ശരി എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയുക സിതാരയുടെ അന്നത്തെ ഡ്രസ്സിങ് ആ എപ്പോഴും ഒരു വലിയൊരു കറുത്ത പൊട്ടുണ്ടാവും മുഖത്ത് അത് അതൊരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയും അത് അമ്മ വെച്ച് തരണല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡാൻസിന്റെ ഒക്കെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും സ്റ്റേജിലൊക്കെ കയറണേ അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പുറപ്പെടാനുള്ള ഇതില്ല സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആകെ ഒരു പൊട്ടെടുത്ത് വെക്കും അത് കൊറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കറുത്ത പൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രയും കഴിവുള്ള കുട്ടി ഫൈനലി ഗായിക എന്നുള്ള നിലയിൽ അറിയപ്പെടാൻ തന്നെയായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയില്ല ചെറുപ്പകാലം മുതലേ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു ജോലികളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല പിന്നെ ചെറുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ടീച്ചർ ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഇതുകൾ പറയുമല്ലോ പക്ഷെ ഒരു ബോധം വെച്ചതിന് ശേഷം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാനേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് പിന്നെ ലക്കിലി പാട്ട് വഴിയാണ് അത് ഉണ്ടായത് എന്ന് മാത്രം കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാട്ടും ഡാൻസും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാലും അതെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഒരുപോലെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുത്ത സമയമൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മ്യൂസിക് ആണ് ഒരു ഒരു കരിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരിച്ച് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് മ്യൂസിക് ആയിപ്പോയി അത് ഒരു കണക്കിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ വേറൊരു സമയത്ത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസ് ഞാൻ അത്രയും സമയമൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൈവിട്ട് പോയാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതില് അതിലെനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമുണ്ടാ അതിപ്പം നികത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യും അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലില് ആളെ മോണോ ആക്ടിനും കൂടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അഭിനയം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ അയ്യോ അതില്ല അത് ആ സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ അത്ര ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ചാലിനൊക്കെ പിന്നെ മികച്ച ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫറു കോളേജിലാണ് എന്റെ ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് ഫിലിം ഫറു കോളേജിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പസ് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചത് ഞാനാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അനീസ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനീസ് കെ മാപ്പിള ഇപ്പൊ നാഷണൽ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അനീസിന്റെ സിനിമ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നാണാം എനിക്ക് ഇപ്പം പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് മര്യാദക്ക് വർത്താനം പറയാൻ പറഞ്ഞ ചമ്മല അപ്പൊ ഒരു സകലകല വല്ലഭേ ആയിരുന്നു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ ഒരു ഒരു എന്തുസിയാസം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ബജറ്റ് ഭയങ്കര ആവേശഭരിതയായിരുന്നു ആവേശ് കുമാരി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മോൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി പോയി റൂമൊക്കെ എടുത്ത് ആദ്യം പല്ലവി അനുപല്ലവി ഒരു ദിവസം പാടി അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചരണം പാടുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജോളി ഒരാഴ്ച അതാണ് ഫസ്റ്റ് സിനിമയുടെ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പാടിറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് ഇത്ര നാളായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല നാട്ടുകാരോട് കൂടെ മറട്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് പാടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടി എന്നുള്ളത് വരുമോ വരില്ല എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ അന്നേ അറിയാം അതൊക്കെ ബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കുറച്ചു പേരോട് പറഞ്ഞു സിനിമ റിലീസ് ആവും ഉറപ്പായപ്പോ അന്ന് ഇപ്പൊ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ വരാന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ടെലിവിഷനിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ എല്ലാരോടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചിത്രഗീതത്തിൽ വന്നപ്പോ സമാധാനമായി അതെ അതെ അതിനുശേഷം പക്ഷെ പിന്നെയും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാ പാടിയിട്ടുള്ളു അങ്ങനെയല്ല ഈ ആദ്യത്തെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി എന്റെ ജീവിതാഭിലാഷം പൂർത്തിയായ മാതിരിയാണ് നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്തൊരു കാര്യം നടന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാവ്യമാധവന് വേണ്ടിയാ പാടി കാവ്യയുടെ ശബ്ദത്തിൽ എനിക്കത് സിങ്ക് ആവുന്നില്ല കാവ്യയുടെ മുഖവും എന്റെ ശബ്ദം കൂടെ ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒരു ചെവിയടപ്പായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോ അതിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നു പിന്നെയും ഈ പതിവ് പോലെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണല്ലോ അടുത്തൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ പി ജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെയും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇന്റർസോൺ ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെ 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 പോയി ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെ അല്ലേ സൈക്കിൾ പോലെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആരോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഡെമോ സീരീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കമ്പോസേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അതാണ് എന്റെ രീതി എന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്നാല് പാട്ടുകൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മാരേജും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അന്നത്തെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോസേഴ്സിനൊന്നും അല്ല ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണേ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പേർ പക്ഷെ ബിജു ബാലേട്ടൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ ബിജുചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അത്ര തിരക്കുള്ള കമ്പോസറൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് അതിനിടയിൽ മനു രമേശ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എം എസ് രമേശൻ സാറിന്റെ മകൻ മനുവേട്ടനാണ് ഒരു ഗുലുമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനുവേട്ടനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുവേട്ടന്റെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പല രീതിയില കോമ്പറ്റീഷനിൽ ജഡ്ജസ് ആയിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ജോർജ് പീറ്റർ സാറ് ശരത് സാറ് എം ജയേന്ദ്രൻ സാറ് പിന്നെ ബേണി ഇഗ്നേഷ് തങ്ങൾ ഇവരെല്ലാരും ജഡ്ജസ് ആയിരുന്നു എന്റെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തന്ന് മെജു ജോസഫ് ഇതേമാരി അദ്ദേഹം ട്രാഫിക് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 ഒരു പാട്ട് വേറൊരു പാട്ടിന് റീസൺ ആയി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു മുത്താണെന്നോ പവിടമാണെന്നോ മാണിക്യമാണെന്നോ ഒക്കെ പറയാം സിത്താര കൃഷ്ണകുമാറിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആരും തെറ്റൊന്നും പറയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മികച്ച ഗായികയ്ക്ക് അല്ലേ സിതാരയാണ് സ്റ്റാർ ജാമിൽ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് കൂടെ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി വേറെ വഴികൾ അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അതാണ് പാടണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാരും കേൾപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആണ് ആരും അതിനൊക്കെ അപ്പൊ ദൈവം പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചാനലിൽ പുതിയത് ആരറിയിക്കത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ടി വി ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ടെലിവിഷനിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അമ്മയോ അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും ആൾ ഇങ്ങനെ പറയും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ കോഴിക്കോടൊക്കെ ചില ഈ ചെറിയ ചെറിയ സമിതികളൊക്കെ ചില കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടത്തും അപ്പൊ ബാബുരാജ് അക്കാഡമിയുടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതിന്റെ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് യേശുദാസ് സാർ ജാനകിയമ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഓൾറെഡി ആ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിലുള്ളപ്പോ എന്നെ ഒരു ഓട്ടോയിൽ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ സമ്മാനം വാങ്ങണം എന്നൊന്നും അല്ല എങ്ങനെങ്കിലും ആ ഫൈനലിൽ എത്തി അവരെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ കുറെ ഓർമ്മകളുണ്ട് ഞ
പേരൻസ് ഇങ്ങനെ ബാഗും വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കണ കാണും ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനമ്മേനെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരും കാരണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിത്താരി ഇപ്പൊ ജഡ്ജ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ടസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഞാനാണ് ജഡ്ജ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ജഡ്ജ് ആവുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നല്ല എനിക്ക് പൊതുവേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റാഗിങ് മെന്റാലിറ്റി അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പൊ കോളേജിലാണെങ്കിലും ശരി എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ജൂനിയേഴ്സിനെ റാഗ് ചെയ്യണത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാനത് അപ്പൊ തന്നെ ആ എതിർപ്പ് പറയാറുണ്ട് ജഡ്ജിങ് പാനലിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു റാഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ചില സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരും പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സ്പിരിറ്റിനൊക്കെ എടുത്തു അത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നെഗറ്റീവ്സ് നമ്മൾ സജഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചിത്ര ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാം ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്കൊക്കെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ചേച്ചിക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ചേച്ചി ഒരിക്കലും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചേച്ചി എപ്പോഴും നല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞ് സജഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്റെ മുന്നിലുള്ള ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ആരോ റാഗ് ചെയ്യാന്നുള്ള മൂഡ് നിന്ന് പോണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവരുതെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ആരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ ആരെ പോയിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിക്കാറില്ല ചോദിക്കുമ്പോ മാത്രം അല്ലെ മാത്രമല്ലോ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് പാടിയിരുന്ന പാട്ട് ഏതായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് പാടിയിരുന്ന പാട്ട് ഒന്ന് എത്ര പൂക്കാലം പിന്നെ പാടി തൊടിയിലേതോ ശരപ്പൊളി മാല ചാർത്തി ചുമക്കാ ഗീരാര അങ്ങനെ കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് ഇതിലൊരു പാട്ട് ഇപ്പൊ പാടിക്ക കേക്കട്ടെ ശരപ്പൊളി മാല ചാർത്തി ശരതിന്ദു ദീപം നീട്ടി കുറിഞ്ഞികൾ പോത്തറാവിൽ ഏതുരാഗം നിന്നെ തേടുന്നു മലയാള സിനിമ പിന്നണി ഗാന രംഗത്ത് അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള ഒരാളാണ് സിത്താര കൃഷ്ണവുമാർ ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിത്താര ഇന്ന് ഇന്റർവ്യൂന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾക്കും കൂടി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് മാത്രമല്ല വോയിസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിനാദ്യം റെഡിയാണോ സിത്താര ഞാൻ അറിയുന്ന സിത്താര വളരെ ചെറിയ ഒരു ജോക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ ഒട്ടിപ്പൊട്ടി ചുരുക്കും സിത്താരയുടെ ചെറിയ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു മോട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുമാതിരി ഒരു ചെറിയ മോട്ടർ ഇട്ട പോലത്തെ ചെറിയോ മോട്ടർ ചിരിച്ച് ഞാനിപ്പോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എനിക്ക് ചമ്മല ഇപ്പൊ ചിരിക്കാൻ നമസ്കാരം ഞാൻ ഉണ്ണിമനൻ ഒരു മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗർ ആണ് സിത്താര എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വോയിസ് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു റിസർച്ച് പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗായികയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സിത്താര അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിത്താര കർണാടിക് പാടുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പാടുന്നുണ്ട് കൽക്കട്ടയിൽ പോയിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടാതെ ഡാൻസിലും നല്ല പ്രാവീണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കർണാടിക് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഈവൻ ഡാൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർഫോമൻസ് സ്റ്റേജിൽ എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൂടെ വിളിക്കാമോ ആ ഷോന് ആ ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി വിളിക്കോ വിളിക്കോ ഉറപ്പായിട്ടും ആഗ്രഹമാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് കുറെ നാളുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് പല ജോണേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഡാൻസും മ്യൂസിക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അതായത് എന്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ തന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മേബി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറുള്ള പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലുള്ളതാണ് അതൊന്നും ലൈവ് പെർഫോമൻസ് ലൈവ് പെർഫോമൻസ് പക്ഷെ അത് കുറെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കില് ഉണ്ണിമൻ സാർ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് സീനിയർ സീനിയർ സിംഗർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളോടൊക്കെ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ട് ഒരു ഒരു പാരന്റൽ സ്നേഹമുണ്ട് നേരെ മറിച്ചൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളാണ് ഉണ്ണിമൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ തിരുവാവണിരാവ് പാടിയിട്ടുണ്ട് അതും ഭയങ്കര ലക്കി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട
അങ്ങനെയില്ല ഇപ്പൊ റെക്കോർഡിങ്സ് സിനിമയിലുള്ള പാട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മുമ്പും ഒക്കെ പാടി വെച്ചതുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിനൊന്നും അധികം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നും ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ തീരും അധികവും സമയം സത്തിൽ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ട്രാവലിനാണ് ഇപ്പൊ ലൈവ് കോൺസേർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണ് സമയം കൂടുതലും പോകുന്നത് പിന്നെ പ്രാക്ടീസിനും സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന സമയം എഫേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിന്റെ സമയത്തുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ തിരക്ക് കുറവാണ് അന്ന് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകണം എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഡാൻസ് ക്ലാസ് പാട്ട് ക്ലാസ് അതും ഇപ്പോഴത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ആരും തരില്ല അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബസ് കയറി ഓട്ടോയിൽ പോയി അങ്ങനെ കൊറേ നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സമയമൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സമയത്ത് വന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ ബിസി ആക്കി വെക്കാൻ നോക്കും അപ്പം തിരക്കുകളൊന്നും ഇല്ല ലൈവ് കോൺസേർട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യും എനിക്ക് എന്നെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം ഒരു പരീക്ഷ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇനേഴ്ഷ്യ ഉള്ള ആൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തി അവിടെ ഇരിക്കും ആണല്ലേ അവസാനം കൂടും മുളച്ച് അത് കറി വെച്ച് തിന്നാലേക്കും ഡാൻസിന് ഡാൻസ് പാട്ടിന് പാട്ട് മോണോ ആക്ടിന് മോണോ ആക്ട് പദ്യഞ്ചുള്ളിന് പദ്യഞ്ചുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സകലകല വല്ലഭയാണ് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് നമസ്കാരം ഞാൻ സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ കൂടെ ഞാനും ശാലിനി ഗായിക എന്നുള്ള നിലയിൽ പഠിക്കാത്തതായിട്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ല കൊൽക്കത്തയിൽ വരെ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണല്ലേ അത് പഠിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പറഞ്ഞത് കോമഡി അത് അതായത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വന്തം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സിനെ അറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെ ഉള്ള കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സൈലന്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പരീക്ഷകൾ വരിക അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പാറ്റേണിലാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സുകൾക്ക് പോണേ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ക്ലാസിക്കലാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നത് എന്റെ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞത് മുതൽ അത് തന്നെയാണ് ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചെയ്ത് ലിറ്ററേച്ചറിലാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ജോലി സാധ്യതകളോ അതൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങളില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ആലോചിച്ചപ്പോൾ മ്യൂസിക്കിന് ഒരു പി ജി കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ പോയിട്ട് അത് ചെയ്തു അത് സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണോ പിന്നെ അത് കരിയർ ആക്കിയേക്കാന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ കരിയർ ആക്കി കളയാന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോൾ സിനിമയിൽ പാട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ മ്യൂസിക് ഇതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ് എടുക്കും സിനിമയിലെ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുമ്പും വറിയിടല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിനെ പറ്റി അത്ര ആലോചിക്കാറില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയിടാനോ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ പാട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എക്സൈറ്റഡ് ആവാനും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ ചെറിയൊരു ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് മതി അപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അതിന് ഞാൻ അടിപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പേ മനഃപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിപ്പം സിനിമ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കും മ്യൂസിക്കും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എല്ലാരും സിതാരയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി വൈകി ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ സിതാര ആണ് പാടണ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാരുടെയും ഒരു കൗതുകം ഇത് ഏത് വോയിസിലായിരിക്കും പാടണേ ഈ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അല്ലെ കൊറേ ഉറപ്പായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് മുമ്പ് വളരെ കൂടുതൽ കേൾക്കുമായിരുന്നു കാരണം നമ്പർ ഓഫ് സോങ്സ് ഒക്കെ കുറവുള്ള സമയത്ത് ആണ്ടൊരു സംക്രാന്തിക്ക് ഒരു പാട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ശബ്ദം മറ്റത് വേറൊരു ശബ്ദം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഞാൻ പാടുന്നത് എന്റെ ശബ്ദത്തിലാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ എന്റെ വോയിസും എന്റെ ബോഡി നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു ശബ്ദമാണ് പുറത്തേക്ക് വരണ പക്ഷെ ആളുകൾ ഇത് എന്ത് തരം പാട്ട് അത് വേറൊരു ശബ്ദം എ
ഒരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പാട്ട് കേൾക്കുമ്പം വോയിസ് ഐഡന്റിഫൈ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ മോളുണ്ടല്ലോ അവൾക്ക് അഞ്ചു വയസ്സാണ് അവൾ വളരെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ ഞാനിനി എന്ത് തരത്തിലുള്ള പാട്ട് പാടിയാലും അവൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അത് അത്ര കീൻ ലിസണിങ് കൊണ്ടും പരിചയം കൊണ്ടുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വോള്യൂം ഓഫ് സോങ്സ് കുറവാകുമ്പോൾ ആ വോയിസിനോടുള്ള പരിചയം കുറയുമല്ലോ നാച്ചുറലി ലിസണേഴ്സിന് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് സോങ്സ് കുറച്ച് കൂടിയപ്പം ഏത് തരം പാടിയാലും ആൾക്കാർ ആ മനസ്സിലായി ചേച്ചിയുടെ വോയിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റാർ ജാം ശാലിനിയാണ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ ഗായിക ആൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണേ നമ്മള് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ട്രോ ഫോൾസ് പറഞ്ഞാൽ മതി റെഡി 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 പിന്നെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അത്രകളൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ പറയും മര്യാദക്ക് ട്രോ ഫോൾസ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സംഗീത സംവിധായക എന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ നല്ലൊരു ഗായികയാണ് ബെറ്റർ സിംഗർ ആണ് ട്രൂ ആ ഒരു ദേശീയ അവാർഡിന്റെ സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ കർക്കശക്കാരി ഒരു സംഗീത സംവിധായികയാണ് എല്ലാ കമ്പോസേഴ്സും അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ എനിക്കും നിർബന്ധം ഉണ്ട് പണ്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിലും റിയാലിറ്റി ഷോസിലൊക്കെ ജഡ്ജസിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഞാനും പല വേലകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല പാട്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാടുന്ന അല്ലാണ്ട് വേറെ വേല തരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല <laughs> 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 ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നിൽക്കാറില്ല അങ്ങനെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ വല്ല സ്കൂട്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ പഠിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കരിയർ ഒക്കെ ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടും പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താ ജോലി എന്ന് ചോദിക്കണവരാണ് അധികവും കലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വരുമാനത്തിന് ഒരു ഒരു ജോലിയായിട്ട് ആരും കണക്കാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ചോദിക്കും ശരിക്കും എന്താണ് ജോലി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചത് വെറുതെ എന്തിനാ അവർക്കും വിഷമം നമുക്കും വിഷമം എന്റെ പാട്ടിൽ മിമിക്രി തോന്നുന്നത് തികച്ചും യാദൃശികമാണ് യാദൃശികാണ് മിമിക്രി ഇല്ല എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് വേറൊരു സിംഗറിന് ശബ്ദം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എണ്ണം പറഞ്ഞ സംവിധായകർ എന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോ കിട്ടുന്ന അറ്റൻഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരാള് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ടിവിയിലും ഒക്കെ കണ്ട് സിംഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അറ്റൻഷൻ കുറച്ച് എംബാരസിംഗ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതറിൽ പോകുമ്പോ ആണോ എങ്ങനെ എംബാരസിംഗ് ആവണേ നമ്മൾ സ്വന്തം നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കണം മത്സരത്തിൽ എന്റെ പേര് കണ്ടാൽ ബാക്കി കുട്ടികൾ ഞെട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ അപ്പം ശാലിനിക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ ഇന്ന ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഇന്ന ആളുണ്ടോ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ എന്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം ആ സിത്താർ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയണല്ലാണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ മാത്രമല്ല റിയാലിറ്റി ഷോ ആണെങ്കിലും എവിടെ മത്സരിച്ചാലും കപ്പ് കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമില്ല അതൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ഞാൻ നോട്ടമിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകനാണ് എന്ത് ചോദ്യം റഹ്മാൻ സാറിന് പാടാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോന്നല്ല എന്റെ രത്ന ചുരുക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ആണോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റൻഷൻ നമ്മളിൽ പതിയണമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അതെ ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം ചാലി ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കമ്പോസേഴ്സിനോടും എനിക്കൊരു പാട്ട് വേണം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ശരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് സിത്താരയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സിത്താരയുടെ തന്നെ ഒരു പാട്ട് പറയൂ പൊന്നിൻ കാ
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റാർ ജയ മിഷാലിനിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് മലയാള സിനിമയിൽ പാടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിപ്പോ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇത്ര നാളുകൊണ്ട് എത്ര പടം പാടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒന്നുമില്ല ഏകദേശം വിക്കിപീഡിയയില് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പാട്ടുകൾ പല പല സംവിധായകരുടെ അടുത്ത് പല പല ഭാഷകളിൽ പാടി തെളിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ക്ലബ് ഓഫ് എം സ്റ്റാർ ജയമിൽ നിന്ന് എന്റെ ഗസ്റ്റ് ആളുടെ പേര് പറയാം കുട്ടിച്ചിരിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായോണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പേര് പറയാം സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടില്ലേ കോൺട്രയായി പോയ പാട്ടുകൾ ഏതാ അതായത് പാടി കൊളമാക്കി കൈ കൊടുത്ത പാട്ട് ഒരു എഫ് എം സ്റ്റേഷന്റെ ടൈറ്റിൽ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സഫീമ്പോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഈശ്വര അതൊരു ചോകാണ് ഈശ്വര തോന്നാറുണ്ട് ഒരു വെസ്റ്റേൺ ആക്സെന്റിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇതിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ പാടുന്നത് കൊളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പുറം അങ്ങനെ അതൊരു രസമല്ലേ കേൾക്കാൻ ഇപ്പോഴും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ പാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊളമായത് സ്വയം തോന്നിയത് അതല്ലാതെ പാടി തെളിയാൻ പറ്റാത്ത പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല തോന്നിയാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയും ചില പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പുതിയ കമ്പോസേഴ്സ് ആയിരിക്കും പുതിയ ടീം ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പാട്ട് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് മറ്റതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോസേഴ്സിന് ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ അവർ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യും ഇന്നതല്ല ഇന്നതാന്ന് കറക്റ്റ് പറയും അപ്പൊ അതിൽ തെറ്റ് പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് പുതിയ ആളുകൾക്ക് അതറിയാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടുന്നത് അവർ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റാന്നല്ലാണ്ട് മറ്റത് എനിക്ക് പറ്റാത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയും മുതിർന്ന ഗായകര് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ സംഗീത സംവിധായകരാണ് അവർക്ക് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടോ സിതാരയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണതല്ല അവർക്ക് ധാരണ ഇല്ലായ്മയല്ല അവർക്ക് പാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ട് നല്ല മ്യൂസിക്കൽ നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് പാട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം മാസ്റ്റർ ചെയ്യണമല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ സഹായം അവർക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഷോസ് ഒക്കെ കുറെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഓ ഓ ചെയ്യാറുണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയ പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ഷോസ് എത്ര പ്രാവശ്യം അതൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ടൈം കൊണ്ട് വേറെ വഴിക്കൊക്കെ പോകും ചില ട്യൂണൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടേ ചിലപ്പോ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ പാട്ടും കൂടെ അത്യാവശ്യമാണെന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതി എടുത്തിട്ട് പാടുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട് മാറി പോകണത് വഴി തെറ്റണ നമുക്ക് അറിയാം ഇനി വേറെ എന്താ ചെയ്യാ സ്റ്റേജല്ലേ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ തട്ടിമുട്ടി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുക സാധാരണ ഗാനമേളകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ബാൻഡിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ മുകളിൽ അതല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോ ഈ വലിയ ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര സീനിയേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ഓഡിയൻസ് ട്രിബ്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാരും വളരെ കീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവർ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും പാട്ട് ആ സമയത്ത് കഷ്ടകാലത്തിന് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ലിപ്പ് ഞാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകാൻ എങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ അങ്ങോട്ട് പോകും വയ്യായ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കണോ അത് ആ വഴി മുകളിലേക്ക് പോകണോ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് കൂവല് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൂവല് പാട്ടിനായിട്ട് കൂക്കുകയല്ല ഈ ഷോ തുടങ്ങി ലേറ്റ് ആവുക അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജുകളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഓഡിയൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ തൊഴുത് നിൽക്കും ചെയ്യരുതെന്നുള്ള മാതിരി താണുകയാണ് അവർ അവരുമായിട്ട് അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാൻ നോക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ ഭാഗത്ത്
അങ്ങനെ വാണ പക്ഷെ അത് പാടിയത് പേടി കൂടി 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 അതങ്ങ് പോവുമല്ലോ അപ്പൊ പാടിയപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാ പാടി ഒപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സത്യൻ സാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രാജ സാർ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ പിന്നെ അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിന് ഞാൻ എന്നിട്ട് പക്ഷെ റെക്കോർഡിങ് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം നടന്നില്ല കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോൾഡ് വന്ന് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനായി അത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഈ ആങ്കറിങ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആങ്കറിങ് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ അടിച്ചിട്ടാണ് കോൾഡ് വന്നത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് മെയിൽ ഡുവറ്റ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോ അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല ആ പാട്ട് അപ്പം സാർ ഇങ്ങനെ അന്ന് കേട്ട ശബ്ദമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ആങ്കറിങ് എന്ന് പരിപാടി അതോടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കാരണം എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഷോക്ക് ആയത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വോയിസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു പാഠം കിട്ടി എനിക്ക് ഒരു വോയിസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ശീലിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം തണുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളം അധികം കുടിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ ചിത്ര ചേച്ചിന്റെ ആണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് പാമ്പേർഡ് ആവരുത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരും അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി കാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അതിനോടൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ച് നടക്കാറില്ല ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ലോണം കഴിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നല്ലോണം കഴിക്കും ഞങ്ങൾ അവിടെ മലബാർ നല്ല വരണേ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടും ചെയ്യും കഴിക്കും ചെയ്യും ഒരുപാട് സംഗീത സംവിധായകരുടെ കീഴിൽ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയിട്ടുള്ള സംഗീത സംവിധായകരാ നമ്മളൊരു റെക്കോർഡിംഗ് സെഷനിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക എപ്പോഴും ട്യൂൺ ആണ് ആ ഈണം കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഇനി എത്ര നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല നമുക്ക് ചേരുന്ന എന്റെ വോയിസിന് റേഞ്ചിന് ഒക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ആ സെഷൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തീരും അതല്ല പാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ചിലത് ഇത് നമുക്ക് ചേരുന്ന പാട്ടുകളല്ല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചേരാത്ത പാട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ പറയും സാർ ഇത് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് സെഷൻസ് അബോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തതും ഉണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെ പറയും അത് വെറുതെ നമ്മൾ അവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ രണ്ടാമത് മൂന്നാമതും വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാല്ല അറിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണല്ലോ ആദ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എപ്രാളാ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അതെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണോ സമയം വെറുതെ അവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ സമയം അങ്ങനെ അങ്ങനെ സിത്താര സ്വന്തമായിട്ട് അബോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഏതാ വേറെ ആരെങ്കിലും പാടിയിട്ട് ഏത് പാട്ടാണ് ഇല്ല പാട്ടിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല ഏത് പാട്ടാന്ന് പറയില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് എന്തായാലും പറയില്ല പക്ഷെ ഗോപി സുന്ദറിന് വേണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗോപി ചേട്ടൻ പാടാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൂ തൗസൻഡ് നൈൻ ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തന്ന ഒരു പാട്ട് ഒരു അറബിക് ടച്ച് ഉള്ള പാട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും അത് ചേരില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് കുറച്ചു നേരം കേട്ടിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല കർണാടക സംഗീതം പോലെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇത് എനിക്ക് ചേരണ പാട്ടല്ല അപ്പൊ തന്നെ പുള്ളി അത് ആ ഓക്കെ ഓൾ റൈറ്റ് എന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് ഓപ്പൺ തൂവല എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഗോപിചേട്ടൻ ചെയ്ത പാട്ടല്ല ഞാൻ ഒന്ന് തപ്പിയെടുക്കട്ടെ ആണോ ഗോപിചേട്ടന്റെ മ്യൂസിക്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഭയങ്കര സംതൃപ്തി തോന്നുമല്ലോ ചില പാട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഗോപിചേട്ടന്റെ മ്യൂസിക്കിൽ ഏറ്റവും സംതൃപ്തി തോന്നിയ പാട്ട് ഏതാ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഏത് മഴയിലും ഉദാഹരണം സുജാതെ അല്ലേ ഇന്ന് സ്റ്റാജാമിൽ ഷാലിനിയോടൊപ്പം ഞാനാണ് സിതാര ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ സിതാരയുടേതായി പടം ഇട്ടിട്ട് സിതാര എന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ലിസണേഴ്സ് ചോയ്സ് ആണ് റെഡി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്
നന്നായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഒരു കാറ് ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് ഇടിച്ചു പോയി എത്ര രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആ പോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി നീക്കാൻ വെച്ച പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആണോ കേബിളിന്റെ പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പോസ്റ്റിന് ഇടിച്ച് നല്ല മാന്യമായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ നിർത്തിയിരുന്നു വണ്ടി ഇതാണോ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബസ്സിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബൈക്ക് ചാടി അപ്പൊ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഓടിച്ചു അത് അപ്പൊ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ പോയിട്ടാണ് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ച് ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ശരി തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പോവാം എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് തട്ടി ഹലോ ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങാൻ ഡോർ തുറന്നപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ മറ്റേ മോളിലേക്ക് കയറി ഹൈറ്റിലാണ് നിക്കണ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ട് മോക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പിക്ചർ പൊളിഞ്ഞു പോയല്ലേ ആ ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര മറ്റേ മുതലവായ തുറന്ന മാതിരി ആയി പോയി കാണാൻ പക്ഷെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അത് ആരൊക്കെയോ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ അവരത് ഭയങ്കര ഭീകര ചിത്രമാണല്ലോ കൊടുക്കുക ഒന്നും പറ്റായിരുന്നത് ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഇനി ഫേസ്ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ അനിൽ ചോദിച്ചിരിക്ക ആലാപനം സൂപ്പർ ആണ് നല്ലൊരു നർത്തകിയാണ് കിട്ടിലൻ ചിരിയാണ് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്നാ മലയാള സിനിമയില് പാടി നൃത്തം വെച്ച് നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കണേന്ന് അയ്യോ അതോടെ പറയാ എന്തേ ഇത് ചെയ്തത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത്ര പറയാ എന്നാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അഭിനയിക്കാറിയില്ല നല്ല അഭിനയാണ് മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗായിക ആരാന്ന് ശ്യാം ചോദിച്ചിരിക്കണേ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഗേഴ്സിലെ മഞ്ചരി ശ്വേത രേഷ്മയ്ക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഗ്ലാമർ സീക്രട്ട് രേഷ്മ നേരെ മര്യാദ കാണാത്തോണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നല്ല സുന്ദരിയൊക്കെ തന്നെയാ പറ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഇത് എന്ത് പറയ ചാലിന് ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ചോദിക്കണത് ശരീരമൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ജിമ്മിലൊക്കെ പോണ്ടോ ഏയ് എന്ത് ജിമ്മ് നല്ല ഫുഡടിയാണ് നേരത്തെ പിടിക്കാത്ത ആയിരിക്കും റഷീദും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണേന്ന് റഷീദേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടികൾക്ക് അറിയേണ്ട ആര്യ സുമേഷിന്റെ ആഗ്രഹം ആള് സിതാരയുടെ പാട്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതേ പോപ്പിൻസില് മഴ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടില്ലേ രണ്ട് വരി ഒന്ന് മൂളി തരുവോന്ന് കുറച്ച് ഓർമ്മയുള്ള വേണുചേട്ടൻ കൂടെ അത് പാടിയേക്കണേ മഴ 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 മഴയേ ചിന്നി ചിന്നി പെയ്യുന്ന മഴയേ സ്വന്തം ശബ്ദം കൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗായിക വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് ഉണ്ണിമേനൻ സാറ് സിത്താരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ സിത്താരയാണെന്ന് ക്ലബ് ഫെം സ്റ്റാർ ജാമിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് കൂടെ ഞാനും ശാലിനി സിത്താരക്കിളി റൗണ്ടിന്റെ പേര് സിതാര എന്ന ഗായികയുടെ യു എസ് പി ഹാർഡ് വർക്ക് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ആണോ അതെ ഉറപ്പിച്ചോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഞാൻ അത്ര എനിക്കറിയുള്ളൂ അതാണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പാടി കൊടുക്കപ്പെടും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൂടെ എന്ന് എന്നോട് അവസാനമായി ചോദിച്ചത് അറിയിച്ചിരിക്കും അമ്മലാണോ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചത് സംഗീത സംവിധായകൻ ബിജി ബാലേട്ടനാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചൊരു സംവിധായകൻ ആരാ സിനിമ സംവിധായകൻ ഞാൻ പറയില്ല അല്ല അത് ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ സീരിയസ്ലി ഞാൻ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ശാലിനി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു മൂന്ന് പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയായിരിക്കും എന്തായാലും ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മാസം ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ ഇതുപോലെ ഒരു മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു പത്ത് വർഷം മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതില് ഇവിടെ കലൂരായിരുന്നു അന്ന് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ലിസി ഹോസ്പിറ്റലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ തന്നെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് ഒറ്റ വീടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ തൊട്ടടുത്ത് പറമ്പ് ഇങ്ങനെ പുകയടിക്കും തീ ഇടും തീ അടിക്കുമ്പോൾ വൈകിട്ടാവും ഞാൻ മറ്റേ ഹിറ്റ് അടിച്ച കൂറയുടെ മാതിരി ഇങ്ങനെ വീട്ടില് മന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ അപൂർവ്വം തിരക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ പുകയടിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യം ചെയ്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല ടീച്ചിങ്ങിലേക്കോ
അല്ലെങ്കിൽ കൈയടി എന്ന് പറയും അതോടെ കൈയടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്താ കൈയടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുന്നത് ചില ആൾക്കാർ പേഴ്സണലി വന്നിട്ട് പറയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോട്ടുമാലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നോട്ടുമാലയല്ല അത് ഇപ്പൊ ഈ നോർത്തിലൊക്കെ പൈസ കൊണ്ട് തരുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ ഇല്ലല്ലോ കാശ് കൊടുന്നിട്ട് കയ്യിൽ തരിക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് അയ്യോ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തരണം ഈ ചുരുട്ടിയിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് തരേ അപ്പം അയ്യോ അയ്യോ ഇതെന്താ ഈ വാങ്ങണോ വാങ്ങണ്ടേ എന്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് അവർ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യണം അവർ ഇങ്ങനെ ഈ ഉഴിഞ്ഞിടണ മാതിരി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് കാശ് കയ്യിൽ തരിക പിന്നെ ചിലരിങ്ങനെ പൂക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് തരും ബാക്കി കല്ലൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല മൊട്ട തക്കാളി ഇതൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തുനിന്നല്ലേ ഇതുവരയ്ക്കും വന്നിട്ടില്ല ആ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പേടിയാവണു എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ചിന് കൊടുത്തേക്കാന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ടിട്ട് വിചാരിച്ചാലോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിചാരിച്ച പോലെ എനിക്ക് പാടി ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു പാട്ട് നമ്മളിപ്പോ ശരി ഇത് നമ്മ എനിക്ക് ചേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സുധാരൻ പാടിയാ മതി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഈ പുതിയ ആളുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് കൂടുതൽ പുതിയത് ഇന്ദ സെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവര് ചിലപ്പം വേറെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഏനുണ്ടോടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ സദാപാലയ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അതുമായിട്ടോ അതിന്റെ റേഞ്ചും ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏനുണ്ടോടി ഒരു ശബ്ദം വേണം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സദാപാലയുടെ അതേ ശബ്ദം വേണം എന്ന് പറയും ആ പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിലുള്ള ആ സോങ്ങിൽ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല അത് നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് കൺവിൻസ് ആവില്ല അവിടെയാണ് ഇവർ മിമിക്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതെ അതാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാട്ട് പറയൂ ആയില്യം കാവും മലയും അതിരാണി പുഴയുടെ കടവും എവിടെ പോയിതടി പെണ്ണെ എങ്ങനെ പോയിതടി നമസ്കാരം ഞാൻ സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ ഇന്ന് സ്റ്റാർ ജാമില ഗസ്റ്റ് അടുത്ത റൗണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഞാനുണ്ട് ശാലിനി ഈ റൗണ്ടിന്റെ പേര് റെഡിയാണല്ലോ തല കുലിക്കുക റേഡിയോയിൽ കേൾക്കൂല യെസ് ഐ എം റെഡി ആ പല ഗായകരും വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വിളിച്ചിട്ട് അതേ പാട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വേറെയും പല ഗായകരെ കൊണ്ട് അവർ പാടിക്കും അവസാനം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും ആരുടെയാണ് സിനിമയിൽ വരണേന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം സിതാരക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ എത്രയോ പാടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഏനുണ്ടോടി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പാടിയതിനു ശേഷമാണ് വോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വറീഡ് ആവുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് അപ്പൊ അതർവൈസ് ജനറലി ഒരു ലിസണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല പാട്ട് പുറത്ത് വരട്ടെ എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോയ്സ് വരും അപ്പൊ നമുക്കും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ വോയ്സ് അതിന് എടുക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ മുകളിൽ ആദ്യം വിളിച്ച് പാടിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വോയ്സ് തന്നെ വരണം നിർബന്ധമില്ലല്ലോ ആ പാട്ടിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ശബ്ദമാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ വരണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ശാരദാമ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അത് സിതാരയുടെ വോയ്സിൽ പാടുകയും സിതാരയുടെ വോയ്സിൽ പുറത്ത് വരും എന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും അത് വേറൊരു ഗായികയുടെ അത് പിന്നെ അത് ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ ചോയ്സിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ അവിടെ അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ് വോയ്സ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പാടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ ഒരു ടീമിന്റെ ചോയ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോ അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു ഗായികയുടെ വോയ്സിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലൈക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളുടെ കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ അത് പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ ഞാനത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ തന്നെയാണ് ജൂക്ക് ബോക്സ് വന്നപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും അത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആ ജൂക്ക് ബോക്സ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓ ആ അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അവർ അതും കൂടി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പാടിയിട്ടുള്ള വേർഷൻ അപ്പൊ ആ പാട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ വോയ്സിൽ വരാനായിരിക്കും ഇത്
സംഗീത സംവിധായകരില് ഇങ്ങനെ വിളി വന്നപ്പോ എക്സൈറ്റഡ് ആയത് ആരുടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നിയത് ഓഫ്കോഴ്സ് അമിത് ത്രിവേദിയുടെ ഞാൻ ഭയങ്കര അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഫാനാണ് പാട്ടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഡിഫറന്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു വിളി വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ബോംബെയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നവരെ എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നു ആ പാട്ടും സിനിമ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഞാനിപ്പോ സിതാരയുടെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടും കൂടെ വെക്കട്ടെ സിതാരയും സുദീപ് കുമാറും കൂടി ചേർന്ന് പാടിയ പാട്ട് ഉള്ളി ഓൺ ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം നമ്മൾ ഈ അഭിനയത്തിൽ വേസ്റ്റാലിറ്റി പറയും അതേപോലെ പാട്ടിൽ വേസ്റ്റാലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേരുകളിൽ ഒരാളാണ് സിതാരയുടെ എന്തോ എല്ലാരും പറയുന്നു എന്നാ ശരി അങ്ങനെയാണ് സിതാരയ്ക്ക് പാടാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോണർ ഏതാ ജോണർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഫോക്ക് ക്ലാസിക്കൽ എലിമെന്റ്സ് ഉള്ള പാട്ടുകൾ അതാണ് എനിക്ക് പാടാൻ ഇഷ്ടം വേർസറ്റൈൽ ആവുക എന്നുള്ളതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോണത് ഫുൾ വരുന്ന അവസരങ്ങൾക്കാണ് പല ആൾക്കാരും പലതരം പാട്ടുകളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണല്ലോ ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻസും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സിതാരയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീത്തപ്പേര് നേരി തന്ന പാട്ട് ഏതാ ആസ് എ സോങ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള പാട്ട് പാടിയപ്പോ എനിക്ക് രസമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ വിഷു ലാറി ആച്ചിയില്ല അത് പറയാൻ പോലെ ശരി സത്യത്തിൽ അത് ചീത്ത പേരാണോ ചോദിച്ചു ഞാനത് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് പാട്ടൊന്ന് പാടിക്ക ചിലങ്കകൾ തോൽക്കും ചുവടോടെ നടനം ഇരുട്ടിനു മേലെ വിടരുന്നെൻ ചമയം ഇരുളല താര തരറ ഭയങ്കര ക്ലാസിക്കൽ നുവാൻസസ് ഒക്കെയാണ് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭജനയാണെന്ന് ഒക്കെ തോന്നി പോവും അങ്ങനത്തെ പാടുമ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനത്തെ പാട്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പം മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോപിച്ചേട്ടൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ഒരു വിൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാടിക്കോളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പാട്ട് എന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാടി പിന്നെ വിഷ്വൽ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയണേ ഇതൊരു ഐറ്റം സോങ്ങിന്റെ ആ വിഷ്വൽ വന്നപ്പോ സിതാരം ചെട്ടിയോ ഡാൻസ് ആണെന്നും ഐറ്റം സോങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ മിസ്മാച്ച് ഉള്ള എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര കൗതുകമുള്ള എന്തെങ്കിലും എലിമെന്റ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്നാണ് അതിന് ചേരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ വന്നപ്പോ ടോട്ടലി രണ്ട് കൾച്ചറിലായിരുന്നില്ലേ വീഡിയോ ഓഡിയോ അതിട്ട് കണ്ടപ്പോ എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തോ തമാശ പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടത് പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഫുൾ ട്രോൾ ഒക്കെ വന്നൊരു അത്രേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് കിട്ടിയ ട്രോൾ ആണല്ലേ ട്രോൾ ഇപ്പൊ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് ഗോഷ്ടി കാണിക്കണമെന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാർ കളിയാക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അല്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഗായിക എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അത്രയും സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉടലാഴം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകൃഷി ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അതെ 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 മിഥുന്റെ കൂടെ അല്ലേ മിഥുൻ ജയരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ഫ്രണ്ട് ആണ് മിഥുനും ഞാനും കൂടിയാണ് ഉടലാഴം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കഥ പറഞ്ഞ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ ട്രാക്ക് അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ബാൻഡിന്റെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി സ്വന്തം കോമ്പോസിഷൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വളരെ ലൈവ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് പൈസയൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടി അത് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ അതിന്റെ എണ്ണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് വിടും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇനി പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് അർജന്റീന ഫാൻസ് ഫാൻസ് കാട്ടൂർ കടവ് പിന്നെ ബിജു ബാലേട്ടന്റെ ഒരു പാട്ട് പിന്നെ മാജിക് മോമെന്റ്സ് ഉണ്ട് മാജിക് മോമൻസ് മേജോ ചേട്ടന്റെ പിന്നെ രാഹുൽ രാജേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല പാട്ട് പാടി ഞാൻ ഏക താരകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ല സോളോ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരണേ അതായത് തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിനായകൻ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയില് ഗിരീഷ് കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൂമരത്തിന്റെ ഒക്കെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട്